Nueva actualización. El segundo parche del que nos hablaron a principios de marzo y como continuación a los arreglos para el pack super bugueado de Si Quiero. Son 371,73 megas y han corregido 33 errores por si fueran pocos. Aunque el error cero al guardar las partidas no viene incluido en este parche, así que todavía tener cuidado a la hora de guardar. Sí que han habido ciertas soluciones que si necesitáis pues os podría informar también un poquito de cómo los modders han solucionado esta opción de guardado, pero de momento una vez más la comunidad ha dado el pie antes que los propios creadores. Tenemos una nueva situación por tiempo limitado que es mentora inspiradora, pero vamos a lo que concreta en estos errores que han solucionado. EA se dirige entonces diciendo, hemos solucionado algunos problemas con actividades ceremoniales que no funcionaban correctamente durante la renovación de votos, el banquete y la ceremonia nupcial. Ahora los sims podrán recorrer alfombras cortas, medianas y largas durante la interacción reunirse en la pasarela nupcial. Las parejas ya harán acto de presencia en los eventos nupciales. El parque central de Pradera Mushino ya aparece en la lista de recintos del organizador de eventos nupciales. Los sims ya no dejarán por ahí su ramo antes de ir al altar. Los responsables de llevar los anillos y los pajes de boda ya no se negarán a ir al altar tras ejecutar cualquier interacción de las incluidas en actividades ceremoniales. Hemos ajustado nuestra receta de las tartas nuciales para que duren mucho más y las hemos hecho aptas para personas vegetarianas. Buen detalle, pero bueno, al menos no se pudre antes de que acabe la ceremonia. Ahora todo el mundo le entusiasmará la tarta y los postres en las ceremonias nupciales. Ahora tanto las personas invitadas a las bodas como quienes las ofician se reunirán correctamente en la pasarela nupcial. La interacción cortar la tarta con dejará de estar disponible en aquellas tartas que ya se hayan cortado. Quienes oficien las bodas ya no se quedarán ahí de pie como pasmarotes sino que llevarán a cabo su labor como oficiantes. Las personas que inclinen a sus cónyuges durante la ejecución del beso conyugal ya no frotarán la oreja contra sus caras, sino que usarán los labios para besarlos. Algunas cortinas se han actualizado para que la sombra que proyectan al colocarse en interiores sea algo menos dramática. Los sims tendrán reacciones más adecuadas al ejecutar interacciones románticas mientras bailan lento. Hemos aclarado un poco el mensaje informativo de las tartas nuciales incluyendo más detalles sobre en qué lugares se pueden colocar. Ahora los sentimientos no elegido a como sin de honor y no invitado a la boda solo recibirán cuando corresponda. Durante las cenas de ensayo, reuniones familiares y cenas de compromiso ya no estará disponible en las barras la opción de vamos a beber algo para sims que se encuentren en la niñez o en la adolescencia. Buen detalle, ¿eh? no alcohol a menores de 18. Las parejas prometidas ya no podrán realizar acciones relacionadas con las bodas en tartas nuciales que no sean las suyas. Cualquier sim podrá cortar su tarta nupcial aunque tenga un ornamento superior. Para ello retirará el ornamento y lo colocará en su inventario antes de proceder a cortar la tarta con su pareja. También hemos solucionado un problema que, había que, los que hacía que los ornamentos superiores de las tartas se quedasen flotando sobre estas después de que alguien cogiese un trozo. Al seleccionar a las personas invitadas en el or organizador de eventos nupciales aparecerá la lista completa de relaciones de cada sim de la pareja de modo que ya nadie a quien se hubiese invitado debería dejar de estarlo después de que la persona de la pareja que no fuese la anfitriona original del evento edite la lista, ya que las dos personas que vayan a casarse pasarán a considerarse anfitrionas. El código de etiqueta y el color de los atuendos de las personas invitadas ya no se restablecerán tras editar un evento nupcial. Ahora deberíais poder elegir en qué pasarela nupcial debería reunirse la gente y quienes se reúnan para la salida nupcial ya podrán recorrer la pasarela en ambos sentidos sin problemas. 
Les hemos inculcado modales a los sims para que dejen de estar de cháchara y presten la debida atención cuando haya algún brindis. Sabemos que es un día importante y que se respira mucho entusiasmo, pero ese no es motivo para ser descortés. Los sims con un trasero más ancho ya no experimentarán problemas gráficos con la prenda en top. Cuando una pareja prometida lleve a cabo durante la ceremonia las interacciones intercambiar votos y besarse o intercambiar votos con oficiante y besarse, ahora realizará ambas acciones y no se olvidará del beso conyugal. Hemos realizado algunos retoques y de ahora en adelante podéis esperar que Tartosa sea un lugar más soleado. La persona que oficie la boda dedicará ahora toda su atención a la pareja que contrae matrimonio, y evitará hablar con otra gente durante su discurso. Los sims llevarán su atiendo formal existente a las bodas si éste tiene el color adecuado. De ahora en adelante, las personas invitadas llevarán sus atuendos de fiesta a las cenas de compromiso, mientras que a los banquetes nupciales y las renovaciones de votos llevarán sus atuendos formales. Hemos pillado a unos gnomos traviesos añadiendo pegamento a las sillas de las bodas, lo que impedía levantarse a las personas asistentes tras tomar asiento. Hemos limpiado bien a fondo esas sillas y aconsejado a los gnomos que fuesen más prudentes para que la gente pudiese levantarse y hacer otras actividades nupciales tras sentarse. Esto tiene guasa. <risa> Hemos añadido algo de acompañamiento musical para realzar los momentos nupciales importantes. Bueno, es un buen detalle. También hemos mejorado un problema gráfico con los brazos durante los bailes en pareja. Pues bueno, una serie de errores que hacían falta, pero que mejor que hubieran salido directamente corregidos <ríe> en ese pack que salió a la venta. Pero bueno, todo a su tiempo. Aquí tenemos al menos esta corrección. Estos son todos los errores que han solucionado. Espero que os sirva de ayuda este resumen. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.